Pod. Dieses Mal nicht mit Sarah, sondern mit Peter. Hallo, grüßt euch. Und mit mir, der Laura, und mit Chris und Sarah hinter der Kamera. Für heute steht ein etwas anderes Workout an. Wir haben kein vorgeschriebenes Workout, wir haben ein Alphabet. Das heißt, es gibt für jeden Buchstaben eine Übung und ihr sucht euch selber eure Buchstaben von eurem Namen zusammen, setzt euch euer Workout zusammen, macht einen Screenshot, stellt es auf Instagram, verlinkt die Cross Factory, verlinkt den Chris, verlinkt die Sarah, den Peter mich, alle, die verlinken wollt, zeigt uns allen, was ihr gemacht habt. Und hier nochmal die Buchstaben weiß auf schwarz, dass ihr euch einen Überblick erschaffen könnt. Fürs Equipment braucht ihr heute nicht ganz so viel, vielleicht einen Stuhl, je nachdem, was euer Name ist, welche Buchstaben ihr braucht. Und wenn ihr es so schwer machen wollt, eine Dumbbell oder eine Kettlebell. Fürs Warm-up schreibt ihr euch am besten erstmal auf, was ihr überhaupt machen müsst, also euren Namen, und dann setzt ihr euch die Übungen, die zu den jeweiligen Namen, Buchstaben gehören, ähm, dazu. Danach können wir mit dem Workout anfangen. Dafür gehen wir jetzt erstmal, dass ihr wisst, welche Übung gemeint ist, welcher Buchstabe was bedeutet, gehen Peter und ich das zusammen das ganze Alphabet durch und zeigen euch wirklich ganz genau, was eben unter, hinter jedem Buchstaben steckt. Dafür fangen wir mit dem A an, das sind 20 Push-Ups. Für die Skalierung könnt ihr dann einfach auf die Knie gehen, dann ist das Ganze einfacher. Das B steht für 2 Minuten Plank auf den Händen. Da immer dran denken, dass ihr nicht mit der Hüfte durchhängt, sondern wirklich alles angespannt habt und schön in einer Linie seid. Danach kommen wir schon zum C, das sind 60 Jumping Jacks. Das D sind 20 Sit-Ups. Die habt ihr in den letzten Workouts schon mal in großer Zahl geübt. Danach im E sind es 2 Minuten Wall-Sit. Da wieder dran denken, dass der Unterrücken, die Schulterblätter schön an der Wand bleiben und die Beine im 90 Grad Winkel. Wenn ihr es euch da schwer machen wollt, könnt ihr auch immer ein Gewicht dazu nehmen, es vor die Brust halten und dann an der Wand stehen. Danach, für das F, bräuchten wir den Stuhl. Da machen wir dann 30 Dips am Stuhl. Wenn das zu schwer wird, könnt ihr einfach die Füße weiter nach vorne bewegen, dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Für den Buchstaben G haben wir dann 15 Burpees. Viel Spaß. Danke. Fürs H bleiben wir gerade wieder beim Springen und wir machen 30 Jumping Squats. Wenn ihr einen super langen Namen habt mit vielen Jump-Bewegungen oder vielen Squats, könnt ihr auch einfach ein bisschen weniger hochrücken. Danach kommt das I mit 15 Push-Ups. Noch ein paar Push-Ups. Da gilt wieder die gleiche Skalierung wie beim A. Jetzt kommen wir wieder zum Hüpfen. 40 Jumping Lunches fürs J. Sehr schön. Und jetzt darfst du die Füße am Boden lassen mit 30 Air Squats beim K. Da schön unter die 90 Grad gehen, oben aufrichten. Ihr kennt die Standards. Beim 11 sind es 25 Burpees. <lacht> Beim M haben wir 20 Hollow Rocks, also wieder auf die Matte gehen, schön alles anspannen und bei einer Seite anfangen, so dass man in die Bewegung kommt und dann schön schwingen. Dann kannst du gerade am Boden bleiben. Beim M haben wir nämlich 15 Biaps. Wenn die nicht mehr gehen, einfach gucken, dass man die Knie anwinkelt, sodass sie aber immer noch schwer sind. Danach kannst du dich umdrehen mit dem Bauch auf dem Boden. Das sind 20 Arch Rocks. Wieder das gleiche, hintere Kette anspannen, irgendwo anfangen, entweder hinten wie der Peter bei den Füßen oder an den Händen und schwingen. 
Jetzt kannst du dich gerade nach vorne umdrehen, aber trotzdem auf dem Boden bleiben. Jetzt machen wir auf den Plank und tappen uns an die Schulter. 20 Stück fürs P. Sehr schön. Jetzt, wir hoffen, es gibt nicht ganz so viele Leute mit Q, weil Q steht für 100 Burpees. Und jetzt beim R machen wir 20 Kosaken Squats pro Bein, also 20 rechts und 20 links. Die, der Peter möchte es schwer haben, mit Kettlebell vor der Brust. Hier schön darauf achten, dass man auch da über 90 Grad geht, die Fußspitze auf der einen Seite hochhebt, dass man schön noch rein rotieren kann. Die Kettlebell kannst du eigentlich behalten, weil die, das S steht für 40 Russian Twists, 20 pro Seite. Hier ist man achten, dass man auch wieder den Rücken gerade hat, alles angespannt und so wenig wie möglich mit den Beinen rumwackelt. Machst du auch sehr schön. Ja, wenn so ein bisschen anstrengend. <lacht> Jetzt darfst du wieder auf, wobei, kannst du auch von der Matte unten bleiben, machen wir Pike Push-Ups, T10 Pike Push-Ups. Wenn ihr da wollt, könnt ihr auch euch den Stuhl holen und ganz normal, wie wir in der Box mit der, ähm, in der, Box, mit der Box, ähm, die Füße oben auf eine Box stellen. Ah, Peter hat die Mobility, er kann das auch so. Danach kommen für U20 Knee to Chest Jumps. <lacht> Machst du super gut, ich kann sie nicht so gut. Danach machen wir auf dem Boden wieder 20 Tuck Ups, also eine kleine Version von den V Ups. Genau, sehr schön. Da auch immer schön alles angespannt halten und am besten nicht zur Seite umrollen. Du kannst auf dem Boden bleiben. Das W steht für 20 Hand Release Push-Ups, weil du noch keine Push-Ups gemacht hast. Ja. Und weil es so schön ist, darfst du fürs X gerade nochmal 200 Push-Ups machen. Sehr schön. Und fürs Y, ich hoffe, wir haben auch niemanden mit Y, weil das sind 200 Burpees. Vorbildlich. Und das Z, das letzte, sind 40 Mal ein Kleinball, also 20 pro Bein. Da wieder darauf achten, die Hände unter der Schulter, den Rücken so fest wie möglich haben, dass man da wenig Rotation drin hat und dann die Füße so weit wie möglich nach vorne bringen. Ja. Was anstrengend. Bisschen, ja. Bisschen außer Atem. Ich denke, es ist klar, wenn ihr ein Ä oder Ü oder Ö in dem Namen habt, dann macht ihr ein OE, Ä, A, E und, was habe ich vergessen, UE da draus. Ähm, es gilt immer Vorname plus Nachname, wenn ihr Lust habt, euren Zweitnamen. Hast du einen Zweitnamen? Ja, Martin. Also macht der Peter einen Peter Martin Steinmetz als Werkort. Nein, nein, das ist ein bisschen gar lang. Äh, wir machen nur Peter Steinmetz. Das zeigen wir euch auch mal kurz, dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie es aussehen sollte. So, und jetzt machst du mal kurz deinen Namen vor. Ja. Was sollen wir? Also, wir fangen an mit... Schön geworden. Guckt, was ihr habt, postet, dass wir sehen, was ihr alles machen könnt. 
Und ja, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Ist mal ein bisschen was anderes. Vielleicht mal ein paar andere Gesichter, anderes Workout. Wirklich mal was Schönes, anderes. Wir freuen uns auf eure Workouts. Vielleicht sehen wir euch auch auf Videos, wie ihr es macht und nicht nur, was ihr gemacht habt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet und wir euch sehen. Ansonsten verlinkt uns überall, was ihr postet, teilt es, gebt uns Kommentare und helft uns einfach, dass es alles hier weiterläuft und bald vorbei ist. Also passt auf euch auf, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.